katika mwaka wa fedha 2018-2019 tumekuwa na utamaduni wa kutoa taarifa ya, ya ukusanyaji wa mapato katika mamlaka serikali za mitaa na hili ni miongoni mwa eneo moja kubwa la uwajibikaji wa, wa wakurugenzi wetu katika mamlaka serikali za mitaa na siku za nyuma nimesema kwamba tutawapima wakurugenzi wetu katika utendaji wao wa kazi jinsi gani wao wenyewe wameweza kusimamia ukusanyaji wa mapato katika halmashauri zao kwa lengo kubwa kwamba halmashauri ziweze kufanya vizuri kuweza kuwatumikia wananchi na tukumbuke kwamba katika mwaka huu wa fedha tunaoendelea nao 2019 halmashauri zimepangiwa kusanya jumla shilingi bilioni 735.6 kutoka katika vyanzo vyao vya mapato ya ndani hadi kufikia tarehe 31 mwezi machi manake ni robo tatu ya, 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 ya e, ni, ni robo ya tatu katika mwaka huu wa fedha halmashauri zimekusanya jumla shilingi bilioni 449.8 ambayo ni asilimia na moja ya malengo yote ya mwaka mzima wa fedha 2019 uchambuzi umefanyika kukutana kusanya na makisio ya mwaka wa fedha 2019 hadi robo tatu ya Yaani kuanzia Julai mpaka Machi 2018 na mapato yaliyokusanywa katika halmashauri kwa ujumla wa mikoa katika kipindi hicho tumeweza kuzishindanisha halmashauri hizo moja kwa moja katika makundi husika kulingana na ukusanyaji katika halmashauri ukusanyaji wa pato ghafi yani, na, na wingi wa mapato Eneo la kwanza ni halmashauri tano ambazo zimeongoza kwa kigezo cha asilimia ya mapato ya ndani kwa hiyo tumeziweka halmashauri bila kujali hadhi yao kwamba kuna halmashauri tano ambazo zimeongoza kiasilimia kwa kusanya mapato ya mapato ya ndani. Halmashauri ya kwanza kabisa ambayo kwa, mwaka, kwa kipindi hichi cha, mie, cha miezi tunasema miezi tisa. yani tokea mwezi Julai mpaka tarehe moja mwezi Machi. Halmashauri iliongoza kwa kiasilimia ambayo imekusanya asilimia tatu ni halmashauri ya Mbozi iliyoko mkoani Songwe. Halmashauri ya pili ya halmashauri ya Geita ambayo imekusanya asilimia na tisa. Halmashauri ya tatu ni halmashauri ya Wangingombe iliyoko mkoani Njombe iliyokusanya kwa asilimia tano. Halmashauri ya nne ni halmashauri ya Kiroro iliyoko mkoani Iringa iliyokusanya kwa asilimia tatu. na halmashauri ya tano ni halmashauri ya Wilaya Sumbawanga iliyokusanya kwa asilimia mbili. Kwa upande wa halmashauri tano ambao zimeongoza kwa kigezo cha pato ghafi kwamba hawa wengine wameongoza kwa asilimia lakini pato ghafi nani aliyokusanya fedha nyingi zaidi yani kwa wingi wa mapato Halmashauri iliyoongoza ya kwanza kwa pato ghafi ni halmashauri ya jiji la Dodoma ambayo imekusanya shilingi bilioni kwa asilimia shilingi bilioni 49.9 Halmashauri iliyofuata ya pili ni halmashauri ya Manispaa ya Ilala iliyokusanya shilingi bilioni 48.8 na halmashauri ya tatu ni halmashauri ya Kinondoni iliyokusanya shilingi bilioni 23.5. Halmashauri inayofuata ni halmashauri ya Temeke iliyokusanya bilioni 20.6 na halmashauri ya Jiji la Arusha iliyokusanya shilingi bilioni 12.5. Eneo tatu ni halmashauri tano za mwisho. Kwa kigezo cha kiasilimia. Kwa hiyo maana kuna halmashauri almashauri tumeziweka kwa kuwe, kuweka kiasilimia tano za mwisho ambazo hazikufanya vizuri kiasilimia. Almashauri ya, ya, ya wilaya Newara iliyokusanya kwa asilimia 15, Almashauri ya wilaya Tandaimba iliyokusanya kwa asilimia 15, Almashauri ya wilaya Momba iliyokusanya kwa asilimia 13, Almashauri ya wilaya Masasi iliyokusanya kwa asilimia 13 na Almashauri ya wilaya Nanyamba iliyokusanya kwa asilimia 12. Lakini pia kuna almashauri tano za mwisho kwa kigezo cha pato ghafi. Almashauri hizo ni ya kwanza almashauri ya almashauri ya wilaya ya Madaba iliyokusanya shilingi milioni 293.7. Tu, kwa kipindi chote hichi cha miezi yote hii iliyopita imekusanya shilingi milioni 293.7 almashauri ya wilaya ya Newara iliyokushana shilingi milioni 268.3 almashauri ya tatu kwa, kwa, udha, kwa udhaifu zaidi ni almashauri ya Kakonko iliyokusanya shilingi milioni 238.6 almashauri nyingine almashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma iliyokusanya shilingi milioni 177.3 na halmashauri ambayo ya mwisho kabisa ni halmashauri ya Momba iliyokusanya shilingi milioni 170.4 pekee ndani ya miezi yote hiyo tisa. Eneo la tano ni mikoa mitano iliyoongoza kwa kigezo kia asilimia. Kwa hiyo mikoa nayo tumeipanga jinsi gani katika halmashauri zao walivyokusanya ni mikoa gani ambayo kia asilimia imefanya vizuri. Mkoa uliofanya vizuri zaidi kia asilimia ni mkoa wa Iringa uliokusanya katika halmashauri zake asilimia 77. Mkoa wa pili ni mkoa wa Geita uliokusanya kwa asilimia 73. 
Mkoa wa tatu ni mkoa wa Dar es Salaam ulokusanya kwa 72, mkoa wa nne ni mkoa wa Dodoma ulokusanya kwa 68, na mkoa wa mwingine ni mkoa wa tano ni mkoa wa Songwe ulokusanya kwa 68 pia. Hapa tunaona kwamba tulivyoanza mwaka huu wa fedha kuna mikoa mingine mwanzo ilianza kufanya vizuri zaidi. Lakini kwa kadri tunavyoondoka unaona mikoa mingine inazidi ku, inazidi kudorora zaidi na mikoa mingine inafanya vizuri. Kwa hii ni mikoa mitano kiasilimia iliyofanya vizuri zaidi. Lakini kuna mikoa mitano iliyokusanya iliyoongozwa kwa pato gafi kwa wingi wa mapato. Mikoa hiyo uliongoza mkoa wa kwanza kwa pato gafi ni mkoa wa Dar es Salaam uliokusanya shilingi bilioni 118.4 Mkoa ulifuata mkoa mkoa Dodoma uliokusanya shilingi bilioni 57.3, mkoa tatu ni mkoa wa Mwanza uliokusanya shilingi bilioni 22.9, mkoa wa nne ni mkoa wa Arusha uliokusanya shilingi bilioni 22.8 na mkoa wa tano ni mkoa wa Mbeya uliokusanya shilingi bilioni 19.8. Then hapa kuna mikoa mitano ya mwisho kwa kigezo cha 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 kwa asilimia. Mikoa ile mitano ya mwisho kwa kiasilimia katika mikusanyo yao mkoa wa kwanza wa mwisho kutoka chini zaidi kabisa ambao ni wa mwisho kabisa ni mkoa wa Mtwara uliokusanya kwa asilimia 26 alafu kuna mkoa wa Lindi uliokusanya kwa asilimia 42 alafu mkoa wa tatu mkoa wa Kigoma uliokusanya kwa asilimia 42 pia alafu kuna mkoa wa Katavi uliokusanya kwa asilimia 43 na mkoa wa Shinyanga uliokusanya kwa asilimia 46 kwa hiyo katika mikoa mitano ambayo imekusanya kiasilimia ndogo zaidi ni mikoa hiyo lakini wa chini kabisa ni mkoa wa Mtwara lakini kuna mikoa mitano kwa pato gafi iliyokusanya kiwango kidogo zaidi. Mkoa uliokusanya kiwango kidogo zaidi kuliko yote ni mkoa wa Katavi uliokusanya kwa kwa shilingi iliyokusanya shilingi bilioni 3.8 pekee katika mashauri zake. Mkoa wa pili ni mkoa wa Kigoma uliokusanya shilingi bilioni 4.5. Mkoa wa tatu ni mkoa wa Ruko uliokusanya shilingi bilioni 5.8. Mkoa wa nne ni mkoa wa Lindi uliokusanya shilingi bilioni 6.5 bilioni 6.1 alafu mkoa wa 5 uliokusanya ambao ni mkoa wa Manyara uliokusanya shilingi bilioni 6.5 kwa hiyo ukiangalia katika mikoa kipato gafi mkoa dhaifu zaidi ni mkoa wa Katavi ambao umekusanya shilingi bilioni 3.8 peke yake lakini kuna eneo lingine ni kwamba katika maeneo hayo yote almashauri ya jiji ya Dar es Salaam imeongoza katika kundi la majiji safari sasa tunaona kwamba jiji la Dar es Salaam limeongoza katika majiji yote haya yote tulokuwa nayo maana yake imeongoza jiji la Dodoma, jiji la Tanga, jiji la Mbeya, jiji la Arusha, yote jiji liongoza ni jiji la Dar es Salaam ambayo imekusanya kwa kwa kigezo kia asilimia lakini imekusanya kwa makusanyo ya asilimia 87 ya makadirio yake. Na jiji la mwisho katika eneo hilo kia asilimia ni jiji la Tanga ambalo limekusanya asilimia 57 pekee. Eneo lingine inaonyesha kwamba jiji la Dodoma imeongoza kwa kigezo cha pato gafi. Yaani wingi wa mapato ambapo imekusanya jumla shilingi bilioni 49.9 ukilinganisha na majiji mengine ambao na vile hali kadhalika jiji la mwisho ni jiji la, la, la Tanga liokusanya shilingi bilioni 8.7 pekee. Kwa upande wa manispaa, manispaa ya Simbawanga ndiyo ilikuwa kinara ambayo katika katika manispaa zote ambayo imekusanya kwa kwa asilimia mbili Na manispaa ya mwisho kabisa imekuwa ni manispaa ya Lindi iliyokusanya kwa asilimia tatu pekee. Katika upande wa manispaa ya Irala yenyewe inaongoza katika kundi la almashauri, yani almashauri almashauri ya manispaa ya Irala yenyewe imeongoza katika almashauri zote za manispaa kwa pato gafi ukilinganisha na almashauri zingine. Ambapo ukija kuangalia sasa hii Irala imefanya vizuri kwa ku, kwa kukusanya shilingi bilioni E, kwa pato gafi lakini ya mwisho zaidi ni ma, ni, ni, ni manispaa ni, 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 ni e, ambayo imekusanya kwa kiwango kidogo kabisa hapa nirudie tena ni jiji la Tanga ambao nani samani nitaka nifanye marekebisho hapa kidogo katika akili kwa upande wa almashauri ya mji almashauri ya mji wa Kondoa imeongoza katika almashauri za miji yote ambayo imekusanya kwa asilimia mbili na ya mwisho kabisa ni almashauri ya wilaya na nyamba ambayo imeongoza kwa asilimia ambayo imekusanya kwa asilimia mbili pekee. Kwa hiyo katika halmashauri za miji na nyamba imefanya vibaya zaidi lakini kondoa mji imefanya vizuri zaidi. Kwa upande mwingine katika halmashauri za wilaya Mbozi imekuwa ya kwanza imekusanya kwa asilimia tatu na ya mwisho kabisa imekuwa halmashauri ya Masasi ilikusanya kwa asilimia tatu. Katika upande wa halmashauri ya za wilaya Kwa pato gafi, alimashauri ya Charinze, ndiyo imeongoza kwa kusana kusa shilingi bilioni 4.6 ukilinganisha na alimashauri zote. 
na ya mwisho kabisa ni almashauri ya momba ilo kisa shilingi milioni miyamoja milioni miyamoja na sabini pwenti nine peke tarifa hii tumiamua kuitoa kwa lengo kubwa ni kwamba wakurugenzi wa halmashauri tulikubaliana kwamba tutapimana katika nafasi zetu katika ukusanyaji wa mapato kwa ni zisihi halmashauri zote ambazo kwa kiwango kimoja ukingine ni kwamba zenyewe zimekusanya mpaka hivi sasa chini ya asilimia hamsini manake wako katika hali ya atari Ningili waomba wa kurugenzi wote katika maeneo hayo Ambao tarifa hii itapatikana katika website yetu tamisemi Ambao www.tamisemi.go.tz Kila almashauri jitathmini Tarifa hii manake ni nini? Ni kigezo muhimu kwa utendaji wa kazi wa kurugenzi wa halmashauri Na niliwasihi kwamba Imeonekana kuna sehemu zingine Matumizi ya mifumo ya elektroniki haya tumiki vizuri Kuna baazi ya maeneo mengine Tumepata tarifa kwamba wengine wanatempa wanaendelea kutempa na zile mashine za kusanyaji wa mapato. Hili ni jukumu la wakurugenzi wa halmashauri. Kila mtu athamini kazi yake kwa sababu kila mkurugenzi ataenda kupimwa kwa kazi yake katika kusanyaji wa mapato. Imani yangu wakurugenzi wote sasa katika hichi sasa ambao hii ni, ni, ni kota ya tatu. Kabla hatijafika katika kota ya mwisho ni kipindi cha kujitathmini kwamba yeye jinsi gani anathamini kazi yake kuhakikisha kwamba anaendelea kukusanya vizuri mapato katika halmashauri yake. Na ni wasi wa kurugenzi, wasi kubali Kama kuna watendaji wa chini wanahujumu mapato hayo Ama mwishu wa siku wataenda kukwamisha utendaji wa kazi katika halmashauri hizo Wasi kubali hata kidogo Otherwise, hili jambo litawadondokea kwa wawo wenyewe Lakini halikadharika nitoe maerekezo mengine kwamba Ukusanyaji wa mapato ni jambo moja Matumizi ya mapato katika miladi ya maendeleo ni jambo lingine Ni watake wa kurugenzi wote wa halmashauri zote Ama baada ya kusanya mapato Maerekezo yetu ni kwamba asilimia arubaini katika zila halmashauri zizo tengwa Ziende kwa ajili ya kuhakisha kwamba zinatekeleza miladi ya maendeleo Lakini kuna zila halmashauri chache zizo tengwa kwamba asilimia stini ya miladi yao Ya fedha na kusaza nani zende katika, zende katika miladi ya maendeleo Imani yangu ni kwamba kila mtu atatimiza wajibu waki Lakini hata hivyo mwisho wa mwaka tutawapima wale halmashauri ambao walitakiwa kwamba asilimia arubaini Yende katika miladi ya maendeleo Hawa kupeleka katika miladi ya maendeleo Hii ni hoja nyingine wengine ambayo wanapaswa kila mkurugenzi kuanzia leo hii ndani ya kipindi kilichopata kilichobakia wende wakajitathmini lakini sio hivyo vile vile tumeelekeza haya mapato ya ndani yaende kutumika katika zile asilimia kumi kwa ajili ya vikuni vya vijana kina mama na walemavu imani yangu ni kwamba tulitoa maelekezo hapa kwa sababu jambo hili kwa, kwa mujibu wa sheria asilimia kumi zitapelekwa kwa mujibu wa sheria wataoshindwa kufanya hivyo maana watakuwa wamevunja sheria hiyo ambacho kitachowapata mimi sitaki kuzungumza ni kipi kitachowapata lakini ni jukumu lao sasa kujitathmini kama wao ambao ni accounting officer wanaenda kutimiza wajibu wao niwashukuru sana asante sana kunisikiliza